ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് നല്ലൊരു പഫ് പേസ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പഫ് പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു ചിക്കൻ പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓവനൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പഫ് പേസ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാൽപ്പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടേൻ്റെ പകുതി പകുതി മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഡാൾഡ വനസ്പതി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കയ്യിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഓപ്ഷനിലാണ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ എനിക്ക് പാകത്തിന് കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നൈസായിട്ട് പരത്തണം എന്നില്ല ഒരു ചപ്പാത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കനത്തിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി പരത്തി വെച്ച മാവിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് പിന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡാൾഡയോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ തേച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി പരത്തിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നാല് പീസായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ചെറിയ പീസും ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളതും ഒന്ന് വലുതും അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക വലിയൊരു പീസ് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ചെറുത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡാൾഡ കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് മൈദ വിതറിക്കൊടുക്കുക ആദ്യം ചെറിയ പീസ് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഒരു ബോളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂറ് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ പപ്സിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി 
നന്നായി വായന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ചേർക്കാനുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പും മുളക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനാണിത് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഈ മാവ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നല്ല സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല വെച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട മുട്ടയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് മുട്ട പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാ പഫ്സും ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം വാട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് പഫ്സും വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒന്ന് മുട്ട സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുട്ടൻ്റെ സ്മെല്ല് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് പിന്നെ ഡാൽഡ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി മുട്ട തന്നെ ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഒരു പിന്നെ പാത്രം ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് ആ പാത്രം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക കൈ പൊള്ളിപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ചൂടുള്ള പാത്രമാണ് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ സമയമെടുക്കും ഇത് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കിട്ടാൻ ഞാനിത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച മൂന്ന് പഫ്സാണിത് ഇത് അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇതങ്ങനെ ലയറൊന്നും കാണണമില്ല ഇത് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ള മസാല വെച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിരുന്നു കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം ലയറ് വന്നിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുക്കറിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ആ റിസൾട്ട് കിട്ടും നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കുക്കറിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റീൽ ബോൾ കമിഴ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഈ പഫ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചത് കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ വരാൻ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു